सो हेलो एवरीवन दिस इज सी एस अनिद सराफ योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ सो ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है और ये जो वीडियो है ये वीडियो ना केवल सी ए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है सी ए इंटर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है हर किसी कैटेगरी ऑफ सी ए स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप सबको पता है कि जो कोविड 19 है कोविड 19 ने दुनिया भर की इकोनॉमी को हिला के छोड़ दिया है और इंडियन इकोनॉमी में भी उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है और रहने वाला है कहा जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी साल पीछे चली जाएगी और एज सच काफी सारे बिजनेस का लॉसेस होने वाला है काफी सारे जॉब्स के अंदर लॉसेज होने वाले हैं सो अब सवाल ये उठता है सर की मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सो so, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मुझसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सी एस रिलेटेड आते हैं कि सर आप ये बता दो कि कोविड 19 का जो इंपैक्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में क्या पड़ने वाला है व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि सर आज जब मैं सी बन जाऊंगा ऐसा तो नहीं होगा ना कि सी बन गया हूँ और पता चल रहा है कि यार सी बनने के पास बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है बिकॉज कोविड नाइनटीन ने पूरी तरीके से इकनॉमी को यू नो इस तरीके से खराब कर दिया है ये सवाल आ रहे हैं बच्चों के मन पे राइट right. तो इनफैक्ट जो इंटर के भी स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि पता चलेगा कि कोविड 19 की वजह से हमारी वैल्यू खत्म हो गई क्या इंपैक्ट होगा हमारे वैल्यू के ऊपर दूसरी तरफ जो सी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनका ये भी क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर ये बता दो कि ऑडिट के पेपर के अंदर कोई केस स्टडी बन सकता है क्या कोविड नाइनटीन के ऊपर तो ये भी एक क्वेश्चन आता है सी फाइनल के स्टूडेंट्स का कि सर ये बता दो भाई की कोई केस स्टडी बन जाएगा कि ऑडिट के पेपर के अंदर कोविड नाइनटीन के ऊपर पॉसिबल है क्या सीए बनने के बाद क्या मेजर इंपैक्ट होने वाला है तो इस ये वीडियो को ध्यान से देखना ये वीडियो को ध्यान से देखना ना केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगेन ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है इट इज अ वेरी वेरी वाइड टॉपिक मैं जो अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा उसके अंदर कुछ व्यूज मेरे खुद के होंगे क्यूज व्यूज एक्सपर्ट्स के होंगे राइट right? जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ यू मे एग्री विथ मी यू मे डिस विथ मी आप चाहे एग्री करें या डिस करें बट कहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हमेशा अच्छा रहता है तो अगर आप एग्री करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मैं एग्री कर रहा हूं अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो अगर आप किसी चीज में डिस्कस करना चाहते हो आप अपना व्यू प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो राइट right? अगेन लिमिटेड टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए लिमिटेड बातें हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो स्टैचुरी ऑडिटर्स हैं जो एग्जिस्टिंग स्टैचुरी ऑडिटर्स हैं कंपनी के उनके ऊपर क्या क्या एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन जब मैं कहता हूँ कि एग्जिस्टिंग स्टैचुरी ऑडिटर्स के ऊपर क्या क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन तो याद रखना ये जो टॉपिक होगा ये सी फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इनफैक्ट सी इंटर के स्टूडेंट के लिए भी होगा बिकॉज आपके सिलेबस में क्या है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है और वहां पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर एक केस बनाकर आपके सामने रख दिया जाए दैट इज रिलेटेड टू कोविड 19 सो so, वो डिस्कशन प्रैक्टिकली अगर आप स्टेचुरी ऑडिट्स कर रहे हो तब भी आपके लिए रेलिवेंट है और अगर आप सी फाइनल के एग्जाम दे रहे हो तब भी आपके लिए रेलिवेंट है उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए फ्रेशर्स हैं जो नए सी बनेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी कि ज्यादा होंगी याद रखिएगा जब भी कुछ गलत होता है किसी के साथ तो वेन वन पर्सन लूजेज द अदर पर्सन गेम्स ये एक नेचर का रूल है तो अब भी अगर कुछ लोगों को लॉस होगा तो कुछ लोगों को फायदा होगा किनको लॉस होगा किनको फायदा होगा ये भी डिस्कस करेंगे राइट कोविड 19 की वजह से हमारे फ्यूचर में एज ए प्रोफेशन क्या चेंजेस आने वाले हैं ये भी डिस्कस करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोविड नाइनटीन का जो इंपैक्ट है आप सबको पता है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पड़ा है स्पेशली अगर एक बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कोविड 19 की वजह से सस्टेन कर पाना इट इज गोइंग टू यू नो हिट हार्ड ऑन द बैंकिंग सेक्टर इट इज गोइंग टू हिट हार्ड ऑन द टूरिज्म सेक्टर इट इज गोइंग टू हिट हार्ड ऑन दो सेक्टर्स जहां पे फिजिकल स्टैब्लिशमेंट की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है और जहां पे लार्ज गैदरिंग्स होती थी जैसे कि मॉल्स हो गए जैसे कि सिनेमा हॉल्स हो गए बिकॉज अब काफी टाइम ऐसा रहने वाला है कि मॉल्स में जल्दी से लोग नहीं जाने वाले सिनेमा हॉल्स के अंदर लोग
फॉर एग्जाम्पल वो जो रेस्टोरेंट्स हैं वही रेस्टोरेंट्स अगर आप ऑनलाइन चेन के अंदर आ जाए तो वो वहाँ पे उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं Uh, अगर मैं कह रहा हूँ कि जो फिजिकल हॉल्स है फिजिकल मॉल्स है अगर उनको नुकसान हो रहा है तो जो ऑनलाइन पोर्टल्स होंगी उनको और फायदा होगा जो ऑनलाइन मूवी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया राइट right, इनको और बेनिफिट होगा तो वन पर्सन लूज द अदर पर्सन गेम्स सिमिलरली हमारे साथ भी होने वाला है एक बार मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया स्टार्टिंग में राइट right. अब देखना सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एज ए स्टैचुरी ऑडिटर अगर आप स्टैचुरी ऑडिटर हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा कोविड 19 की वजह से ये जो पार्ट है ये सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टैंडर्ड के अंदर आप इसे इंटरलिंक कर पाओगे तो देखो यार क्या होने वाला है कि अगर आप किसी भी बैंक के ऑडिटर हैं अगर आप किसी भी बैंक के खास करके स्टैचुरी ऑडिटर्स हैं तो एक चीज बहुत मेजरली होने वाली है कि जो एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है वो हिलने वाले हैं याद रखना राइट right. तो अभी अभी अगर मैं बात करूं तो अतुल गुप्ता जी ने कहा था हमारे जो प्रेसिडेंट है आईसीआई के प्रेसिडेंट है उनका यह स्टेटमेंट था कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू बी वेरी वेरी डिलीजेंट इन सींग द डिफॉल्ट नॉर्म्स कि जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि डिफॉल्ट केसेस कितने हैं तो सीए को बहुत ज्यादा डिलीजेंट होना पड़ेगा उसको अपना प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म और ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा अब जब मैं कहता हूं प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म और ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा मतलब आपको पता है कि मैं ऐसे टू की बात कर रहा हूँ तो उसको और ज्यादा डिलीजेंट होना पड़ेगा बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे क्या होने वाला है एक तो कोविड 19 की वजह से काफी ऐसी कंपनियां होंगी जो बैंक को पैसा दे नहीं पाएंगे मतलब पैसा डूबने वाला है तो आपको वो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा कि अच्छा भाई पैसा डूबने वाला है बट ऐसा भी आप नहीं मान सकते हो कि भैया कोविड नाइनटीन आ गया तो सारा पैसा डूब जाएगा ऐसा भी नहीं है काफी ऐसे सेक्टर्स होंगी काफी ऐसी कंपनियां होंगी कि कोविड नाइनटीन आने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी या आने वाले एक दो साल में उनके गोइंग कंसर्न में कोई इंपैक्ट नहीं होगा तो आपको बहुत प्रूडेंटली डिलीजेंटली क्या करना पड़ेगा उस चीज को एक्सरसाइज करना पड़ेगा नॉर्मली जो रूल होता है वो ये होता है कि भैया तीन महीने का अगर पेमेंट नहीं किया तो आपने एनपीए क्लासीफाई कर दिया बैंक ने एनपीए क्लासीफाई कर दिया लेकिन अब जैसे आरबीआई के जो नए नॉर्म्स हैं मॉरिटोरियम का पीरियड दे दिया राइट मॉरिटोरियम फैसिलिटीज दे दी है तो आपको उन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा तो जो डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आपको खास करके बहुत ज्यादा अच्छे से चेक करना पड़ेगा स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर के ऑडिटर्स हैं उसके अलावा अगर हम बात करें द इंपेरमेंट लॉसेज द इंपेरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेज द इंपेरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेज ये एक चीज है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यानी कहीं ना कहीं एयर्स का कंप्लायंस आ गया यहाँ पे इन डेयर्स का कंप्लायंस आ गया उसके बाद ब्रीच इन बैंक कॉविनेंट्स जो बैंक के कॉविनेंट्स होते हैं वहां बहुत ज्यादा ब्रीच होने वाला है आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा राइट right. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इंपैक्ट ऑन कंपनी गोइंग कंसर्न आपको रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने होंगे एज ऑडिटर रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है खतरे की घंटी कि भैया इस कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है यानी ऐसे 570 जो हमारा स्टैंडर्ड है गोइंग कंसर्न के ऊपर उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा भर जाता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी और उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा भर जाता है आपके सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए भी सी एंटर के एग्जाम्स के लिए भी ऐसे फाइव गोइंग कंसर्न आपको रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कंपनी के गोइंग कंसर्न में इसकी जैसे क्या इंपैक्ट जा रहा है एज ए स्टेचुरी ऑडिटर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है आपको बिकॉज कल को अगर आप रेड फ्लैक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और बाद में कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया तो उंगलियां किसके ऊपर उठेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर उठेगी सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिलीजेंट उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न तो खतरे में नहीं है बट कोविड 19 की वजह से एक ऐसी अनसर्टेनिटी आई है एक ऐसा इंपैक्ट आया है जिसको आप की ऑडिट मैटर पैरा के अंदर रिपोर्ट करना चाहते हैं एस तो ऐसे 570 का इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ऐसे 7701 का इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा राइट right. तो ये दो बहुत मेजर स्टैंडर्ड्स हैं जिसका कंप्लायंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे 570 एंड ऐसे 701 उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया इंपेरमेंट लॉसेस तो वो जो एस इंडिया का पार्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लस आईसीआई भी कोविड नाइनटीन को लेकर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर गाइडेंस लेकर आने वाला है उसके कंप्लायंस के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो एज अ स्टेचुरी ऑडिटर्स यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर ए सी स्टूडेंट याद रखना वो एक केस दे सकता है कि एक कंपनी थी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी अचानक से क्या हुआ कोविड नाइनटीन आउटबर्स्ट देश के अंदर आ गया उसके सारे स्टैब्लिशमेंट्स बंद है और यू नो
तो अब जो सवाल उठता है कि कोविड 19 की वजह से व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज क्या चेंज आने वाला है सीए uh, बनने के बाद आपको जॉब्स मिलने वाली है कि नहीं जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको डरने की जरूरत है या डरने की जरूरत नहीं है तो अगेन ये कंसर्न आता है तो देखो यार हर चीज के कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं अब कोविड नाइन्टीन जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया है पूरे देश के अंदर पूरे दुनिया के अंदर तो ये थोड़ी बहुत मार तो हमें भी झेलनी होगी दैट आई टू एक्सेप्ट नेगेटिव चेंजेस आएंगे बट वो शॉर्ट टर्म होगा वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा याद रखना तो आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा नेगेटिव चेंजेस होंगे कौन सी मार हमें झेलनी होगी और साथ ही हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट बिकॉज जब भी अपने को कभी झटका लगता है ना याद रखना अगर आपको सौ जगह से झटका लग रहा है ना तो एक नई ऑपरचुनिटी भी क्रिएट होगी आपके लिए जैसे मैं अगर नेगेटिव चेंजेस की बात बताऊं ये से फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपना जॉब लूज करना पड़ेगा या हो सकता है उनको सैलरी कम मिले या कुछ टाइम तक ना मिले हो सकता है पॉसिबिलिटी है आपको तैयार रहना होगा उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो सीओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको भी हो सकता है कि अपना फीस कुछ टाइम के लिए कम करना पड़ जाए या फिर या फिर आपको फीस ना मिले अगेन दैट इज ए पॉसिबिलिटी अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेक्टर को ऑडिट कर रहे हैं अगर आप उन सेक्टर्स को ऑडिट कर रहे हैं दैट इज हिट वेरी हार्ड बाई कोरोना वायरस तो ऑब्वियस चीज है कि वहां पर कहीं ना कहीं देखो यार वो भी जल्दी से अपने ऑडिटर्स को नहीं छोड़ेंगे बिकॉज अगेन दे नीड ऑडिटर्स फ्रॉम द टाइम द कंपनी इज इनकोपरेटेड टिल द टाइम द कंपनी इज लिक्विडेटेड दे नीड द ऑडिटर्स तो भाई वो भी तुमको जल्दी से नहीं छोड़ेंगे और तुम भी एक बड़े क्लाइंट को जल्दी से छोड़ना नहीं चाहोगे तो कहीं ना कहीं फीस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है कुछ क्लाइंट्स को आपको लूज भी करना पड़ेगा तो यहां पे आप बहुत ज्यादा हार्ड हिट होने वाले हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रिपेयर्ड हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तो आपके पास नए एवेन्यूज भी आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनियां बंद हो रही है और अगर कंपनी बंद होने की वजह से आपके आपसे ऑपरचुनिटी छीन ली जा रही है तो वही कंपनियां लिक्विडेशन में भी जाएंगी वही कंपनियों का एमल कमीशन भी होगा वही कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग भी होगा वही कंपनीज का इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर रिजोल्यूशन प्लान भी बनेगा और वहां हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उसके तैयार रहना होगा आपको अपनी नॉलेज इन फील्ड्स के अंदर इंक्रीज कर लेनी चाहिए बिजनेस वैल्युएशन एमलगमेशन रिस्ट्रक्चरिंग आईबीसी कोड इन सब के अंदर आपका रोल इंक्रीज होने वाला है तो ये जो बात है खास करके जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है कि भाई आपका जो रोल है यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है राइट right. दूसरी चीज अगर हम बात करें तो याद रखना कि फिजिकल स्टैब्लिशमेंट्स अगर खत्म हो रही है वहां पे तो जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो बूस्ट हो रही है और अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है पहले क्या होता था यार कि अगर एक भी फाइल मेरे को लेना है तो मुझे क्लाइंट के ऑफिस जाना है अगर क्लाइंट मेरे को एक भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो फाइल क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस तक पहुंचा रहा है अब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल जैसे कि अभी मैं बात करूं तो अमरजीत चोपरा सर जो कि पास प्रेजिडेंट रह चुके हैं इंस्टीट्यूट के बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है उन्होंने एक बात कही राइट right. उन्होंने क्या कहा कि अब इंस्टीट्यूट वर्चुअल ऑफिस के बारे में सोच रहा है सुन के बहुत खुशी हुई मजा आया वर्चुअल ऑफिस के बारे में सोच रहा है इंस्टीट्यूट राइट वर्चुअल ऑफिस क्या हो गया कि भाई अभी अभी तो क्या होता है कि आपको फिजिकल स्टैब्लिशमेंट चाहिए होती है वर्चुअल ऑफिस मतलब कि एक सीए को फिजिकल स्टैब्लिशमेंट नहीं चाहिएगा और बिना फिजिकल स्टैब्लिशमेंट के भी वो काम कर पाएगा वो घर बैठे बैठे भी काम कर पाएगा वो सब कुछ ऑनलाइन कर पाएगा फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं है फिजिकल स्टाफ की जरूरत नहीं है हर कोई बैठे बैठे ऑनलाइन काम कर लो भैया अब सोच के देखो अगर कोविड 19 नहीं आता तो ये कभी पॉसिबल हो पाता नहीं हो पाता बट अब ये चीज हो सकता है कि पॉसिबल बन जाए कि भविष्य में आपको वर्चुअल ऑफिस दिखाई दे सीए के लिए और जब मैं वर्चुअल ऑफिस की बात करता हूं तो याद रखना अब जितने भी नए लोग हो जो अभी सीए बनने वाले हो आपके लिए ऑपरचुनिटी क्रिएट हो जाती है बिकॉज कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग चार्टर्स है जब आप उनको कहोगे कि फिजिकल से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना है तो एक हेजिटेशन होगा बिकॉज देर इज असिस्टेंस टू चेंज बट आपके लिए वो चीज बहुत ज्यादा आसान है तो एक वर्चुअल ऑफिस का कॉन्सेप्ट आने वाला है फ्यूचर के अंदर ऐसी बातचीत चल रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19, तो वो अगेन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा जहां पे आप लोअर कॉस्ट के अंदर सारा काम कर पाओगे मतलब वहां पे फीस कम हो रही है तो आपको कॉस्ट भी कम हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो सकती है वहां पे अगर आप वर्चुअल ऑफिस मोड से काम करते हो अगर कुछ क्लाइंट्स आप लूज कर रहे हो तो कुछ क्लाइंट्स को आप गेन भी करोगे और साथ ही साथ आप चार्टर्ड हो यार आपने सब कुछ किया है आपने आपको सिर्फ ऑडिट टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है आप एज ए बिजनेस कैटलिस्ट एज ए बिजनेस कंसल्टेंट भी तो काम कर सकते हो तो अब जब नई नई कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने की कोशिश करेंगी बिकॉज ऑफ कोविड 19 काफी 
सो so, कहीं ना कहीं आपको वहां भी फायदा होने वाला है राइट right? कहीं ना कहीं आपको वहां भी फायदा होने वाला है तो यार ऐसा नहीं है कि कोविड 19 हो गया तो मतलब ठीक है कोविड 19 आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी यस कोविड 19 हैज कम इट इज गोइंग टू हिट द इकोनॉमी हार्ड एवरीवन इज गोइंग टू फेस द क्रंच ऑफ दैट बट कहीं ना कहीं इस मामले में हम प्रोफेशनल थोड़े से लकी होते हैं कि यार एक डॉक्टर है तो उसकी रिक्वायरमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती चाहे कुछ भी हो जाए जब समय पूरा आता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है उसी तरीके से जब समय पूरा आता है तो इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास और आता है कि भाई गवर्नमेंट का नोटिस आ गया टैक्स पे करना है वो सीए के पास आएगा पहले वो टैक्स सेव कर रहा था तो इस बुरे सिचुएशन के अंदर वो और भी ज्यादा टैक्स सेव करना चाहेगा अगेन वो सीए के पास आएगा उसको बिजनेस के अंदर गाइडेंस चाहिए वो सीए के पास आएगा गवर्नमेंट भी हमारी तरफ नजरें झुकाकर देखेंगी कि भैया एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या चल रहा है हमें रिपोर्ट कर दो किस कंपनी का गोइंग कंसर्न इंपैक्ट आ रहा है हमें रिपोर्ट कर दो तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी तो ऐसा नहीं है कि वी आर ओनली देयर टू लूज We are going to gain on certain aspects as well, provided that you have to be, you know, ready for these opportunities. ठीक है? तो ठीक है कोविड 19 है बुरा समय है पूरी दुनिया के लिए बट आपको पॉजिटिव रहना है आपको अपने नॉलेज को रिफाइन करना है जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस वैल्यूएशन सैमलगमेशन मर्जर्स रिकंस्ट्रक्शन आईबीसी इन सब के लिए तैयार हो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर अपनी यू you नो know, जो आपका रिसर्च है उसको इंक्रीज कर दो कोशिश करो कि आप ऐसे बिजनेस कैटलिस्ट एज ए बिजनेस कंसल्टेंट बन के भी बाहर यू you नो know, बाद में उभर के आ सको कोशिश कर सको कि वर्चुअल मोड के अंदर आप अपने क्लाइंट को कैसे अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाए आप किस तरीके से ऑटोमेशन को यूज कर पाए अपने सी ऑफिस के अंदर जिससे आप अपने क्लाइंट को भी ऑटोमेशन की आदत डाल सके अगर आप ये ये सारी चीजें कर पाओगे ना तो भविष्य आपका है फ्यूचर आपका है ध्यान रखना राइट right. तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि हर किसी कैटेगरी के लिए मैंने डिस्कस करा है यहाँ पे कि एक सीए फाइनल स्टूडेंट है तो मैंने उसके लिए भी बताया है कि भाई आपको एग्जाम के अंदर कोविड नाइन्टीन का क्या इंपैक्ट देख सकता है साथ ही साथ मैंने स्टेचुरी ऑडिटर्स के ऊपर यू नो की एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है वो भी डिस्कस किया है एंड कोशिश करी है कि ये भी आपके सामने रख सकूं कि व्हाट कैन बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस बट अगेन जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉपिक बहुत ही वाइड है और इसके अंदर घंटों में बात कर सकता हूं और घंटे आप बात कर सकते हो सो so अगेन आपको अगर मेरे व्यूज अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छा ना भी लगा हो तो बहुत ही प्यार से आप अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हो ताकि हमें भी कुछ और लर्निंग मिल जाए बिकॉज यू नो आप सब चार्टर्ड हो तो आप सबसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलते रहेगा राइट सो ऑल दी वेरी बेस्ट लव यू ऑल टेक केयर पढ़ते रहे एग्जाम के लिए अब एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है यार जुलाई में है तो प्लीज ढिल्ला नहीं पढ़ना है आपको ये नहीं करना है कि ठीक है यार एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो मैं कैजुअल हो जाता हूँ उसी डेडिकेशन के साथ लगे रहो अपनी नॉलेज इंक्रीज करो सीए बनो और यू you नो know, अपने लाइफ में अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा करो ऑल दी बेस्ट